a huge buzz preceded Pope Francis's entrance at Paul VI Hall. The Pope met with about 5,000 consecrated and religious persons who are in Rome for the end of the year of consecrated life. As he does on many occasions, Pope Francis decided to improvise at the last moment. Ho consegnato al Cardinale Prefetto il testo perché è un po' noioso leggerlo. Pope Francis explained that the act of devoting your life to God does not mean excluding yourself from the world to live a comfortable life. They have to be close to both believers and non-believers. Uomini e donne consacrate, ma non per allontanarmi della gente e avere tutte le comodità. No, per avvicinarmi e capire la vita dei cristiani e dei non cristiani, le sofferenze, i problemi e tante cose, tante cose che soltanto si capiscono se un uomo o una donna consacrato diviene prossimo, nella prossimità. He warned against the damage that gossip can cause. He asked them not to give in to the temptation of bad-mouthing one another and gave them a tip for when that happens. Se me viene di dire qualcosa contro un fratello o una sorella di buttare una bomba di chiacchiera Mordeti la lingua, eh? Mm. Forte. The Pope warned of a practice that occurs when members of the congregation start to age. In an attempt to stay relevant, they receive new members by applying the wrong criteria. Alcune congregazioni fanno lo sperimento della inseminazione artificiale. Eh? Che cosa fanno? Ma ricevono, ricevono, da, ah sì, va, vieni, vieni, vieni. E poi i problemi che si sono lì dentro, no, si deve ricevere con serietà. After analyzing these challenges, Pope Francis thanked them for their commitment and dedication with some tender words. E voglio sottolineare le consacrate. Le suore. Cosa, cosa sarebbe la Chiesa se non ci fossero le suore? Before ending the meeting, the Pope asked God to send more vocations to religious orders. As usual, he asked them not to forget to pray for him. E pregate per me. Grazie.